következő dal a Vazgóvére Lakópera trilógia első részéből származik. Ez egy tátos szer, egy áldás, egy teremtés. Az a címe legyen így, amit az ember tiszta tudattal így kijelent. Hogy jó esetben jó eset, meg is történik. szintén a holt világáromban játszódik. Most holt világára, aki jegy az holt világára. Nem, mint a szép asszony a gyegerben. Keskeny a mes, de könnyű meghalni, jó helyre kerülni. Vannak ilyen erőhelyek. A pilistán van, pedig ez is a pilistán van. Történt egyszer, hogy egy harcos felkerekedett, hogy levadásszal a halál. Aki már az 
biztos testvéri, harcos társa, a családja felé.
szépen köszönjük Don Ricardo egy jó bort. Mit szól hozzá? Dezsőből, jó? Az zsegyelés. Ez egy erő, erősen mulatós nóta lesz. De nem, nem olyan fajta, hanem középkori múltra. Tehát nem a, nem a kék a szeme, meg az aranyás szűzőső, meg a mulatás is. Szóval a középkorban nagyjából így, így tivornyáztak a tavernában. Ez, vo- e- e- ez a középkori mulatos. Kocsmában játszódik természetesen. Végénképp nagyon-nagyon szeretnék bizony a A történet úgy kezdődik Dióhéjban, hogy Egyszer elém állt egy kövér pap, csak néztem, hogy van merszet. Énekelt egy 
Rágyatott, de belé állt a fejsze, Hogy bolond volt, vagy részek csupán, Vagy a hőség lett a vesztel. A fején volt egy kapasz volt, A fejszín kettőszelte, Hogy bolond volt, vagy részek csupán, Vagy a hőség lett a vesztel. A fején volt egy kapasz volt, A fejszín kettőszelte. Ő 
Do slobodu klancać Do sceny i wracać Żon takie wolno
Goethe, egy megzenésített valami a Rén király, szakasít Ricardo. Nem egészen, én is csak megörököltem egy volt zenekarom a médium repertoárjából, és Almár Ákos és Arányi Zsolt barátaim követték el, én csak egy picit hozzáfettem annak idején a magamét. És mivel ez a zenekar már nincs, elkértem tőlük, és ez igazából az ő érdemüket csak előadó. Már én szégyen érzetem. De még lehet. És kell a pénz, mert még fiatal vagy. Oké. Okay.
Neked tovább Karolja nyöszörg a kisfiát A ház kapuján Hajjad a dobot Karjában a gyermek Már halott Jó Én biztos vagyok benne, hogy a törökök tudják a legpontosabban megjelölni, mi az, hogy igazi szívméri fájdalom. A következő a cím, hogy Rogul a szüzi, sebzett lélek. Oh, 
Başlayıp güneşliyim Olamaz bu kalıfan Ya bir eşler de kayıyor Bir tükür eliyle İde hızı İde gel Olay Egy 
Sebesült át és előre fog Szokrásra szívjam fog a szarva Testvére többi őzött farkas Ej, Richard! Oh, my God. 
Nagyon-nagyon szépen köszönjük, ez voltunk már a mi gazul vérei. Nagyon-nagyon szórakozást kívánunk, és egy pár szót most. Szóval én nem folytatjuk. Halló, halló. Már én eredetleg egy részem közti megbeszélése gondoltam, de akkor egy tétesség közt közkincsé. A Magyar Királyság Koronatanácsának nevében beszélge, beszélek, és a két évvel ezelőtti még a mostani hangverseny egy ötletet hozott nekem. Valószínűleg nem túl sokan tudják, hogy elégedetlen volt a Székely Himnusszal Pap Gábor, kiváló tudósunk, és írt hozzá egy verszakot. Tudják itt az emberek ezt? Nem. Hát én, én négy és fél évig kon konzultam Kolozsváron, és a Székelyföldön én tanítottam erre a székelyeket. Mert azt mondta Pap Gábor úr, kiváló művészettörténészünk és irodalomtörténészünk, hogy neki jelenge van abból, hogy öröki nyomajog a székely, ismerjük a székely himnusz szövegét, kéne valami derülátó, mert ha ő Úristen volna, akkor azt mondaná, hogy ha csak nyomajogni tudtok, nyomajogjatok tovább. Ez így nincs rendjén. És ezeknek a zenéknek a hangulata, a mondani valója, valamint az együttes vezetője, a vezeték neve, ezzel a név, hogy Vörös Marti, Fölbátorított engem arra, hogy egy kérdéssel forduljak ide. Új korszak ér előtt. És csak is az emberiség szerint meglátásom szerint, öt gyerekes családapaként mindenféle képzettségű nem ragozom. Azt látom, hogy csak a szakrális királyság az, ami túl tudja élni a jelenlegi társadalmi vészhelyzetet. Európa totálisan prostituálódott. Nekem megadalmazott, viszont én négy évet éltem Mexikóba, és sokat tanultam a mexikói, maja, ősi, indián kultúrából. Rengeteget. Addig, amíg itt a keresztény vallások 6000 évről beszélnek, a maja indiának a legrégibb számítási 16,4 milliárd évre nyúlnak vissza. Van mit tanulni tőlük. És én, kedves Imre, Imre, Vörös Marti Imre, Vörös Marti Imre! Művész úr, gyere vissza! Én most itt ekkor a társaság előtt fölkérném Imrét, hogy mivel azt mondják a tudatlanok, hogy a magyar kíreség nem létezik, meg nincs felségterülete. Van. Nem tudják, hogy miről beszélek. Mert ami van, azt ott úgy gondolták, például, hogy elintézték. De van egy pont, idézem mondatot szó szerint, Magyarország ezen ellen lemond minden tengeren túli területéről. Magyarország, de nem a magyar királyság. Nagyon fontos. A magyar királyságnak van felségterülete, Duna egy Dunántúl nagyságű terület. Közös osztrák-magyar expedíció fedezte föl Ferenc József föld, 192 szigetecskéből áll, van ott Hungáriaóból, Deák Ferenc fok, és nem is akarom tovább mondani. Ez nincs benne az emberek tudatában. Kedves Imre, föl kéne ébreszteni a magyarságot, hogy nekünk egy, nekünk van felségterületünk, és rá kéne irányítani valahogy a figyelmet, még mert a többi felségterület is visszatér a Kárpátazához békésen. Ennek a kornak példát kell mutatnia a magyarságnak. Nem látnak tisztán. És ha jól, jók az értesüléseim, Putyin elnök mondta egyszer, nem is olyan túl régen, hogy oda kell figyelni a magyarokra, mely, amíg magyar királyság volt, addig ott mindenféle népek békében tudtak együtt élni. Egy frantisek jechnicska költői nevű szlovák atyafi, Tóth Atyafi, azt írja az 1933-ban Bécsben francia nyelven megjelent kiáltványába, hogy ki a szlovákok kiáltványa a francia nemzet, ez osszátok meg Csehszlovákiát. És ott úgy fogalmaz a szlovák nemzeti tanács elnöke Jezicska, hogy mi ezer évig jól együtt tudtunk élni a magyarokkal. 
csak az utóbbi száz évben volt problémánk velük, akkor is csak a nyelv miatt. És erre fölkérjük, hogy osszák már még Csehszlovákiát. Ismerjük a to további forrásokat. És ezt kéne, hogy fölismerjék az emberek, hogy a nép az anyanyelvhez kötődik. A nemzet az értékrendhez kötődik. Tehát amikor Zrínyi azt mondja, hogy horvát vagyok, tehát magyar, tudja, az anyanyelvem, a kedvenc ételeim, stb. stb. Azok, azok horvátok. De az értékrendem, a hungaros tudat, az a magyarság értékrendje. És ha ezt el tudjuk fogadtatni, megértetni azokkal a szerencsétlenekkel, akiknek reinkarnációi valószínűleg jó néhány ide születtek, hogy, hogy jóvá tegyék azt, amit őseik, hogy ők maguk a korábbi életekben elcsesztek, arra gondolok, akkor össze kéne fogni. És én 35 év külügyminisztériumi múlt után mondom, amikor megkérdeznek, hogy és miért kéne épp most összefogni? Ember. Hunyadiak idejét éljük. Ha nem fogunk össze itt, a Kárpát-Hazában, majd akkor az iszlám áradat elsöpöd minket. És úgy van, hogy Vas Albert írja a bújtos új imájába, aztán majd gondolkodhatunk az, hogy ki magyar, ki nem magyar. Ennyit akartam mondani, és Imrét fölkérni arra, hogy írjon egy megfelelő utolsó verszakot, vagy kettőt, hármat, és ennek megfelelő zenét. Legyen ez modern pogányság, ha úgy tetszik, legyen az, hogy visszatállunk a saját Istenünkhöz, ahogy Petőfi mondja, a magyarok Istenéhez. Köszönöm szépen! Rendben, rendben. Egy történt már egy szózat újra zenét. Ez a kis szűzfődés. Hogy a szúnyog volt? Drága gyógyász. Hölgyek, urak, fiúk, lányok, nem sokára kezdődik egy tűzszertartás a parton, ami nem más, mint a Tiszának a medre. Gyönyörű, két évvel ezelőtt megtörtént ugyanúgy, tüzet rakunk, megszólítjuk azokat az energiákat, akik mindig itt vannak és várják, hogy hívjuk őket. És amikor leégett a mágia, akkor Gyulán testvérem széthúzza, és azon a parázson nem lenézni csak fölfelé előre, át lehet menni, nem ugrálni fölöttem, mint nyugaton szokás, mi mezét nem átmenjünk a parázson, 800 fokos. Aki részeg, annak nem ajánljuk, mert az biztos, hogy meg fog égni, ezt nem is engedjük. Itt nem szabad semmi alkohol, semmi tudatmódosítani, egy tiszta tudat. Utána nyugodtan persze, többször is át lehet menni. Az a lényeg, hogy a fizika törvényei szerint mindenkinek rondják kéne égen a talpa. Láttam a nagyon sok széget, talpat, mind részegek voltak. Tényleg nem, nem érdemes. És ugyanazon a tűzön, süppedős homokon, meg át lehet még 30 embernek, mert semmi baj nem lehet. Ha itt ott megcsíp a parázs, az egy üzenet mert a talp az egy térkép a belső szervekhez. Iszonyatosan fontos üzenetet tud hordozni, hogyha éppen ott megkütjent meg egy kicsit a talpát az embernek, akkor érdemes arra ráfigyelni a szervre. Nem soká kezdődik is a dolog körülbelül. De akkor hívok mindenkit, meg aki nincs itt azokat is. Sokan jöttek messziről, itt majd egy kolbásztolnak jobbra balra gondolom, majd fogják látni. Végre a megfelelő mennyiségi fa is összegyűlt, hogy nagyjából lesz volták a fiúk. Úgyhogy egy 5-10 percen belül lent a parton, a, a, a, az élő tisza mellett próbáljunk meg jönni, mert azért erre a tüzőjárásra egy kicsit föl kell készülni mindenkinek. És vannak különböző úgymond mágikus szertartási elemei ennek, amivel megtisztul mindenki, és, a, és ez a lényege, hogy fölkészüljön, mert aki átjön, annak olyan élményben lesz része, főleg, hogyha még nem járt ilyenen, amit nem tud elképzelni. Hát azért képzeljük el, hogyha valaki átmegy a parázson, 1300 fok csak, ami kiros, akkor milyen egyéb nehézség, akadály veheti el az erejét, vagy, vagy érítheti el a célját, ott semmilyen. Tehát ajánlom mindenkinek. Köszönöm. Köszönöm.